Okay, hello teacher. So, today we'll study about how to make or convert our Word file into a Google Form. So, today pag-aaralan natin kung paano natin mako-convert yung ating mga quiz or test na naka-Word format o MS Word na format into a Forms or Google Forms na pwede nilang masagutan online. So, paano natin mako-convert yung test na yun na into a Google Forms na masasagutan nila online at automatically matcha-check yung sagot nila. So, makukuha nyo yung score nila agad. So, paano natin gagawin yan? Iko-convert natin itong test na naka-MS Word into a quizzes, into Google Forms. So, yan yung pag-aaralan natin sa video na ito. So, muli kasama ninyo si Teacher Bim. So, kung bago ka lang sa akin channel, uh, please consider subscribing. Click mo lang at yung notification bell para mag updated ka sa mga latest video. So, paano nga ba yung da gagawin natin para makonvert itong ating naka-word file na test into a quizzes online na pwede nilang sagutan? So, first, ganito lang ang gagawin natin. Punta tayo sa ating Google account. Okay. So, maglalagin tayo sa ating Gmail account. So, sa paglagin nyo dito, you may use, ang dapat yung gamitin account ay yung personal account nyo. Not a G Suite or DepEd account. Kasi limited lang, hindi nyo maa-access yung gagamitin nating application mamaya. So, note na dapat ang gamitin nyo ay yung personal nyo Gmail. Kung meron kayo. Kung wala, pwede po tayong gumawa. Madali lang yon So, kapag nakalagin na kayo, ito yon Ang gagawin nyo una, dito sa may upper right, makikita nyo to, itong may mga dots sa tabi ng inyong picture, nakalagay dyan Google Apps. Ito yung icon ng Google Apps. Click nyo lang, then ito yung lalabas. So, ngayon, pagka-open nyo, punta kayo sa Docs. Ito, itong Google Docs. Click nyo to kung makikita nyo. Ito yung mga application ng Google. So, wait nyo siya, mag-open siya ng panibagong tab. Ito yon kung makikita nyo. So, yung Google Docs, pwede din dito kayo mag-type na directly. Pero ko so, ito'y parang MS Word din. So, ito, makikita nyo pa nag-open siya. Ayan. So, ang i-click nyo dito ay itong blank. Itong meron dito sa left side. Itong may plus icon. Itong blank. Gagawa kasi tayo ng panibago. So, wait natin. Mag-open. Pag kinilik nyo yun, ito yung lalabas. Okay, so ito yon para siyang word. So, ito yung tsura niya. Ngayon, dito, dito natin ita-transfer yung ating naka-word na file na quizzes or test. So, ang gagawin nyo lang, yan, pag nag-open na siya, dito sa may left side, sa upper right, ito, makikita nyo itong file na salit na word, itong file, ayan. Nasa baba siya ng untitled document. Click nyo lang yan. Yan, ito lalabas. Then, click open. Ito. So, wait nyo lang. Magagawa nyo ito. Siyempre, dapat connected kayo sa internet. Yung device o yung laptop na ginagamit nyo. Then, click nyo itong upload. Makikita nyo dito. Ito. Ayan. Upload. Then, ito siya. You will select a file from your device sa inyong documents dito sa inyong laptop. Kukuha kayo. Kukunin nyo yung itatransfer natin yung test na naka-word file. So, ayan. Kukunin lang natin. Show all files. Wait lang natin mag-load. So, ito. Kukunin natin sa ating documents yung file. Doon ko kasi siya sinig kanina. Yan. Sa documents, click nyo lang. Then, ano ba yung title no? File name ng inyong quiz na ginawa sa Word. Ang file name na ay example science test. Ito. Click nyo lang yung open. Yan. Ma-upload na siya dito sa Google Docs. Yan. Okay, wait lang natin na ma-upload at mag-open dito. Ayan, so, ito siya. Na-transfer na siya dito sa Google Docs. Okay.
Okay. Ngayon naman, ang susunod, dito sa may taas, sa tabi ng help, makikita nyo dito ito, yung add-ons. So, lubasan nyo ito, na, yung may arrow. Ito, add-ons, click natin. Then, click get add-ons. May kukunin kasi tayo application na gagamitin natin to convert it. So, ito. Ngayon, ang kukunin natin, application ay itong doc to form Ito yung gagamitin natin conversion, converter. So, doc to form ito siya. Kita nyo. Sa may right side, to Click nyo lang. Kapag personal Gmail ang ginamit nyo, may install nyo ito eh. Pero pag yung Dev and Account or G Suite, uh, medyo limited yung access possible na hindi nyo siya ma-install. So, kailangan i-note nyo personal Gmail. So, ito siya. Ngayon, install natin. Click install lang. May click continue. And ngayon, ito, mag-open siya dito sa panibagong tab. Follow. Follow lang yung susunod na instruction. So, ito, mag-login tayo gamit yung aking personal account. So, yung, ito yung gagamitin nyo. Ayan, ito yung mga, ayan, mag Ito yung mga pwede natin gawin sa conversion. So, click nyo lang yung allow. Okay. So, ayan. Mag-install na siya. Okay. Pwede nyo rin naman itong i-install. Kung gusto nyo siyang hindi malagay dito sa inyong Gmail. So, ayan. Click nyo lang yung... Pag na-install nyo siya, ayan. Click nyo lang yung eh, close para ayan, dito na tayo. Open. Ngayon naman, dito sa task, balik ulit tayo dito sa may add-ons. Ngayon, nandito na siya, yung install nating apps. Doc to form. Ayan. Then, click create form from doc. Okay. So, ito yung dinitaw. Dito sa may right part. Ito, makita nyo. Create a form. Ayan. So, ayan, dito na siya. So, ito yung gagamitin natin ngayon. So, dito kayo sa right side. Tingin. Now, Collect the username. Kung gusto nyo kung yung username nung mag-fill up. Or ask for name. Or your teacher name. Ako, i-click ko yung ask for name nung mag-fill up nung test. Yan. Then, question number one. So, use selected text. Okay. So, ngayon, dito, kukuli lang natin itong question number one. Dito, dito kayo sa may form nyo. Yan. Yan. I-highlight nyo lang siya. So, question number one. And then, new selected text. Click nyo yun, dito. Ayan, mapupunta na siya dito sa may box yan. Then, ano bang type of text to? So, dito, multiple choice. Ito, ibahin nyo lang ito nasa baba. Ito. Type of text niya ay multiple choice. Ayan. Kung gusto nyo i-delete question, ito lang, click delete. So, ito, add option na. Dahil ginawa natin multiple choice, ito. Kakapin nyo lang to mga choices. Ito. Highlight nyo ulit, then copy. Then paste nyo dito sa options. Ayan. So, dito siya sa may box. Ayan, sa may options. Ngayon, para ma-separate siya kasi option type to, lalagyan nyo siya ng semicolons after the word. Kaya, hardness, letter A, hardness. Lagyan nyo siya ng semicolon. So, ayan. Every after, uh, after the option lagi. Letter B, brittleness, add semicolon. Elasticity, add semicolon. Yun. Para mapaghiwa-hiwali lang siya, yun yung format. Lalagyan nyo siya na para ma-separate yung mga option. Semicolon. Yun lang yung tatandaan nyo. Sa so, last choices, wala na kasi wala namang kasunod. So, yun. Yan, kakapi nyo lang. And then, kung gusto nyo mag-add ulit ng question, may number 2 pa tayo, click lang, add question. So, ito ulit. So, anong type test to? Multiple choice. Yan. Then, copy nyo lang yung number 2 na question. So, ganun lang siya. Kadali. So, lagay nyo dito. You selected text. Then, yung multiple choice. Ang number 2, copy lang. Then, lagi natin dito. 
Okay, so, ano lalagay natin sa bawat option? Semi, colons. Kapag multiple choice. Multiple choice sa strength, letter B, and letter C, semi colon ulit. Yeah. So, yan. For example, nandipad nyo na dito yung mga test na nandito sa word nyo. Ang ikiklik nyo na ay ito sa taas. Sa may right side. Create form. Ito. Create form. Click lang natin. Mag-change na siya ito Google Forms na pwede sagutan online ng ating mga students. And then, view your form. Yan. Automatic din sa save siya sa inyong Google Drive. Sa inyong Gmail. Ayan. Ito siya. So, nandito na tayo sa Google Form. Na-transfer na yung test nyo in Google Forms. Ayan. O, may choices. So, ngayon, next step, nandito na siya sa form. Ito na yung susunod na gagawin. Dito sa my right side, uh, upper right, tama, click nyo itong settings. Ayan. So, settings. Then, go to quizzes. And then, make this a quiz. Ayan. Then, click save. O, yun. Quiz na siya. And then, para malagyan nyo siya ng sagot, automatically, mati-check din. So, kung lagi sa number 1, click nyo lang yung number 1. Ayan. So, pagka-click nyo, sa baba nun, may lilitaw na answer key. Click nyo lang. Yun. Then, piliin nyo kung ano ang tamang sagot. So, ano ang tamang sagot dito? So, yun ang pipiliin nyo. Sample, letter D. Then, lalagyan nyo siya ng points. Huwag nyo kakalimutan ito sa my right side, yung points. Nakalagay kasi dito zero. Example, for number one, kapag nagtama siya, 1 point. Ayan, natin nyo lang. Then, click sa baba. Done. Ito. Kita nyo itong done. Ganun. Ganun. Ayan. So, for next number 2. So, may sagot na siya. Ah, click nyo din pala dito yung before itong required para hindi niya malaktawan yung pagsasagot sa bawat number. Make required. Ito yung pag gusto nyo burahin yung question, pati yung choices, delete. Ito yung trash icon. Then, ito yung duplicate. Yeah. Next is here, number 2. So, click nyo lang yung number 2. Yun, then maglalagay kayo ng answer. So, ayan, makikita yung sila na answer E. Mm, so, pipiliin nyo dito kung ano yung sagot. Example, letter D. Then, yung points. So, kakalimutan ito. Nagyan natin ng 1 point. And then, ang susunod, click done. Ito, sa baba. Okay, so, ito yung two sample na rin question. Ayan. Okay, so, ngayon, ang susunod na, okay, example, itong test na to ay bibigay nyo sa tatlong sections or dalawang sections para masummarize at ma-itemize yung mga scores nila per section at hindi sama-sama sa isang form ang gagawin nyo lang, ganito. Diba? Ito, tandaan nyo to. Para mag, well, section 1, magkakasama yung scores nila. Section 2, magkakasama yung scores nila sa science. So, dito sa tabi ng inyong picture, may makikita kayong more. Click nyo lang. And then, make a copy. Click make a copy. And then, ibahin nyo lang yung file name. Kaya, copy of scientist form section... Ooh, ayan. And then, click OK. O. So, may panibagong tab bago open siya. Ito yung para sa section 2. Okay. Same test pa rin, pero magkaiba yung gagamitin yung mamayang link para isend to sa estudyante nyo. Para lahat sa section 2, dito magsasagot. Lahat sa section 1, sa kabilang form. Okay. So, pwede nyo ibayin yung mga color. Ito, may paint tayo dito sa taas. or teams pala na... Kuya, sa section 2, ang kulay na gusto nyo ay green. Ayan. Para matandaan nyo. So, yun, pwede nyo ibahin. So, ngayon, para masend nyo to sa inyong estudyante at masagutan nila, ang kiklik nyo lang, ito, nakikita nyo sa taas, to send. Okay. So, click send. to blue. Sa upper right. Ayan. So, to Pwedeng by mail, isasend nyo. 
Or pwedeng ito rin, kung makikita nyo to. Yan, send by a link ito. Yan. So, pwede nyo shorten yung link, click nyo lang, at i-copy itong link. So, ito pwede nyo i-send through email, Facebook, or Twitter. Pwede siya by messenger. Pwede nyo siyang i-share sa estudyante nyo sa GC or group chat. Click nyo lang yung copy at send yung link sa kanila. So, yun. Kakapi nyo lang, then sasend nyo yung link sa kanila. Yun. So, pag nasend nyo na yung link sa kanila, automatic, madali na nilang masasagot ang yun, isasubmit lang nila. So, ma-itemize ko lang itong itong section 2, sa send nyo sa section 2, yung link na yan. Sa so, section 1, sa section 1 na link, yung kanila, para yung score, mapunta sa section kung saan sila nakabilang. Then, so, ito ba yung automatic na nasa save? So, yung iba yung tinatanong madalas. So, yes po, na ito ay nasa inyo ng forms automatically sa Google Forms nyo. Pag pumunta kayo sa Gmail, doon sa may Google Apps, pag bumalik kayo sa Google Forms, na doon po siya, makikita nyo doon lahat ng mga ginawa nyo. Hindi katulad sa MS Word, kiniklik natin yung file para ma-save. Dito po, once na ginawa nyo siya dito, sa forms, automatically, ma-save siya. So, makikita nyo yung response, kiklik nyo lang ulit, babalik kayo sa forms na gawa nyo. Ito dito, sa tabi ng questions, makikita nyo po dito yung response nila. Click nyo lang yung response, yan. Halimbawa, may response na kayo, sa sagot nila, makikita nyo doon yung score nila. So, pwede nyo siyang i-click to. Yan. Makikita din nila kung tama sila. Ito may 3 dots dito. Yan. Pag kinilik nyo yan, pwede nyo i-download yung response nila through Excel. So, mas organize siya. Makikita nyo siya in an Excel format. Yung name nila, sino yung tama sa number 1, sino yung tama sa number 2, at yung total score. So, mas madali nyo siya makikita sa MS sa Excel. So, pag din ang load. So, yun nga, pag sinend nyo yung link per section, para mapunta siya doon sa section yung score niya, hindi halo-halo sa isang file. Kung ang hawak yung estudyante ay, isang section lang, okay yun. So, so, ganun lang kadali, na i-convert din natin, tandaan nyo lang mag-convert ng word file at gawin siyang quizzes online through Google Forms. So, if may tanong kayo sa video natin or may gusto kayo maklear, huwag kayo mahihang mag-comment sa ating comment section at try ko sagutin at if kung nagustuhan nyo itong video, don't forget to click the like button. So, maraming salamat. Hope you learn today. Till next time, with Teacher Bean.